വെൽക്കം ടു ജുലിനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇടിച്ചക്ക തോരൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണം നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇടിച്ചക്ക എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എണ്ണ തയ്ക്കാം അതിനുശേഷം മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തിയിലും വെളിച്ചെണ്ണ വരട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ചറം അഥവാ പശ ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ മുള്ളുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെത്തിക്കളയാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ചെറിയ ചക്കയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെത്തിക്കളയാം ഇതിങ്ങനെ കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഓരോ കഷ്ണങ്ങളുടെയും ഈ മുള്ളുകൾ ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി ഇതേപോലെ എടുക്കാം ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇടിയൻ ചക്ക കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇടിച്ചക്ക തോരനാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാളികേരം ചിരകിയെടുത്തത് ഒന്നര കപ്പ് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു വാസനയൊക്കെയുള്ള മുളകായതുകൊണ്ടാണ് ഇനി സാധാരണയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇത് നല്ല എരിവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ഏഴ് ചുവന്നുള്ളി അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാല് വറ്റൽമുളക് കടുക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടിച്ചക്കയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അതായത് ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇടിച്ചക്ക വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ജീരകം കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 
നാളികേരം ചിരകിയത് ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് ഇത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഒതുക്കിയെടുക്കാം ഇത് അധികം അരഞ്ഞു പോകരുത് ഇതേപോലെ വേണം കിട്ടാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് വിസില് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സ്റ്റീം കംപ്ലീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഉടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇടി ഇടിച്ചക്കാൻ നല്ല പറയാം ഇത് ഇടിച്ചെടുക്കണം ചിലത് ഇത് കല്ലിൽ വെച്ച് ഇടിച്ചെടുക്കും അരക്കണ കല്ലിൽ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ അത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കുക്കറിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചൊടച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായി ഈ കയ്യിലുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉടച്ചെടുത്തു കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്കറിൽ തന്നെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കട്ടിയുള്ള ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇടി ഇടിയഞ്ചൊക്കെ ഇടിച്ചെടുത്ത് ഇടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ കയ്യിലോണ്ട് കുത്തിയെടുത്തു ചൂടായ കടായിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കറിവേപ്പില ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേപ്പിലെല്ലാം നല്ലായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇടിയൻ ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അരപ്പൊക്കെ ചക്കയിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തുറക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇടിയൻ ചക്ക തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഇടിയൻ ചക്ക തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസൺ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കാം പണ്ട് നമ്മുടെ കാർന്നന്മാരൊക്കെ ഇതുണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ വൈകിട്ട് ചായയുടെ കൂടെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്